today in this video we are going to discuss about the civil procedure code in which we are going to talk about the particular topic the doctrine of res sub judice under section 10 uh, section 10 which means the stay of suit tamil le uri urmeyil valkai neerthi vaithal when a court is pending before the court when a suit is pending before the court or the or the suit is not adjudicated the trial when the trial is not complete, completed another case cannot be instituted that is the meaning of this res sub judice or vazhakku niluvil irukkumbodhu indor vazhakku todar mudiyadhu appadi todandhalum adanai nirthi nirthi veithalukku adhigaram undu இந்த தலைப்பின் கீழ் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு தி சப்ஜெக்ட் வி வில் டிஸ்கஸ் சம் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் வக்கேபலரி ஃபர்ஸ்ட் இஸ் தி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ ஃபார் ஈச் அண்ட் எவரி சிவில் கேஸ் ஆர் த பிளைண்ட் த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இஸ் வெரி மச் எசென்ஷியல் தி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இன்க்ளூட்ஸ் two elements one is called the legal wrong and the remedy the legal remedy the legal wrong means the plaintiff must have suffered some wrong for which he is seeking the remedy through the court of law that is the, these two elements should be there then only the civil case will be proceeded then we will see the a jointer of course of action jointer of course jointer means the when the plaintiff may be many and the defendant is one then the cause of action may be the same but different plaintiff may join together likewise the defendant may be many and the cause of action from the plaintiff may be single so this is called jointer of action and uh, uh, joint of cause of action so the plaintiff several cause of action against same defendant so defendant may be same but several cause of action will be there this is called joint of action then next is leave of court the court permission to perform an act for which the court consent is required so the court consent is required for proceeding an act that is called leave of court then previous suit previous suit means the uh, in, in a subject matter a suit has already been instituted that is called previous suit and the subsequent suit means on the same subject matter subsequent suit uh, may be uh, may be for instituted in the court but the subsequent suit cannot be taken up the stay the it will be stayed that is called subsequent suit then a res res sub judice that is a matter pending before court of law or a judge so a matter pending before a court of law or pending before a judge that is called res sub judice that means the it is not at decided the verdict has not at come it is under trial then same cause of action same subject matter same relief the, that is same cause of action it but it does not bar the uh, institution of second suit though the first suit uh, may be there it does not bar the institution of second suit but only the trail but uh, the but its trail so trail cannot be proceeded but the case can be instituted that is the meaning so now we will see the nature and scope of this res sub judice so matter in issue is directly and substantially in issue Uh, in a previous instituted suit between same parties so the matter in issue is same 
and uh, the it is in between the same parties and that is compensation the main thing uh, claimed in this sars uh, subsidies is compensation and then to give relief but this uh, does not include uh, that uh, the uh, subsequent uh, suit institution subsequent uh, suit does not preclude the from that is interim order injection and stay of appeal and and uh, appointment of uh, receiver applies to appeals and revision so it does not preclude the court uh, to uh, order interim order or revision or uh, um, that is injection stay of appeal then so that is the nature and scope then we will see the object uh, matter in issue is different means it does not apply so if the matter in issue is different then the uh, two suits can be um, uh, followed or instituted in a court for example the for the claiming of the land a suit will be there and the claiming for the building uh, it, it may be it may form a separate agreement so for that the, the for the claiming of building there will be another suit in such a case there may be two suits then uh, so the matter in issue is different so it, it does not apply the res subsidies does not apply so res uh, subsidies subsidies does not apply when the matter in issue is different then conditions what are the conditions should be uh, for rest subsidies one is there must be two sir, suits and matter in issue in sub suit must be same for the same uh, matter in issue and both suit must be between the same parties the parties should not be different and the institution of suit must be pending and jurisdiction it also uh, tells about the jurisdiction the jurisdiction should also should not be different and the same parties litigating litigating under same title so they, they for the same title the litigation between the same parties these are all the conditions uh, for the rest subsidies test how to uh, uh, test the rest subsidies that is the previous institute, institute suit would operate as rest judicata rest judicata coming under section 11 rest judicata means it is the matter is already decided by the court so there may not be any further suit against already decided cases that is the meaning so in the previous institute suit would operate as rest judicata uh, yeah, that, that means the previous uh, the subsequent suit uh, when the previous suit is decided then subsequent suit will not uh, be operated then suit pending in foreign court next uh, subtopic is suit pending in foreign court whenever the matter is uh, uh, pending in foreign court it is not a preclude from proceeding in the Indian courts so when the matter is pending in foreign court it can be taken up in the Indian court for uh, adjudication then inherent power to stay the court inherent power means the court has its own power uh, to act that is called inherent power this is coming under section 148 to 153 the particularly section 151 says straight to achieve the ends of uh, the ends of justice so why this stay is given this is to meet the ends of justice uh, that is the inherent power to stay the court ha has the inherent power to stay the suit that is the um, subsequent suit and consolidation of suits uh, why the uh, this has, uh, has come 
to avoid conflicting decisions the court can pass an order of consolidation of both suits so if uh, two suits two suits are allowed and two trials are allowed there may be uh, chaos and confusion and uh, the decisions may be different and uh, there may not be any coordination so to avoid conflicting decisions court can pass an order of consolidation of both suits so it can make it as one suit uh, that is called consolidation of suits there is in contravention uh, it is uh, contravention means it is only trail it is only suit the institution of suit uh, is not uh, uh, is allowed institution of previous suit and subsequent is allowed but not the trail that is called the contravention it is only trail and not institution of suit and it lays down rule procedure and another important thing in this contravention Uh, uh, the rules and procedure can be waived by party. Uh, what are the rules and procedures laid down by the court can be waived by the party. <coughs> Once waived by the party, that is, hence if the parties waive their rights expressly, ask the court to proceed uh, to substitute. They cannot challenge the validity. Once the the party waive the proceedings of the court. then it cannot challenge the uh, validity of sub orders subsequent orders so if they waive the proceedings and other things by the party then they cannot challenge the uh, further uh, uh, validity of sub uh, that is uh, subsequent orders if subsequent orders is passed then the party cannot uh, challenge it then then uh, interim orders uh, while the Uh, trial is going on interim orders can be um, ordered by the court they are interim orders attachment before judgment even before judgment attachment can be done and temporary injection uh, that is stopping of the uh, an action then appointment of receiver whenever there is uh, uh, any dispute in the um, property the appointment of receiver can be done by court and uh, amendment of plaint or uh, amendment of plaint by the plaintiff or written statement by the defendant can be done this is called interim orders so tamil le oru vadakku nilil irukkum bodhu innor vadakku thodara mudiyadhu adhai nirthi veikka vada court ku adhigaram undu endru tatvathin keel idu amaiyapadugirathu Section 10 of Civil Procedure Code உரிமையியல் வழக்கு விசாரணை சட்ட நடைமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டின் கீழ் வைக்கிறது இதில் முக்கியமாக நாம் வெக்காபுலரி வார்த்தைகள் தெரிந்து கொள்வதற்கு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்று பெயர் ஒரு வழக்கை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது கோர்ட்டிலே அது எந்த காரணத்திற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது என்றதை ஆராயும் ஒன்று லீகல் ராங் இருக்க வேண்டும் அங்கே லீகல் ரெமெடி இருந்தால் அந்த வழக்கை எடுத்துக்கொள்வார்கள் அடுத்ததாக ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் போது பிளைண்டி ஃபுரவராக இருக்கும் அது டிஃபெண்டன்ட் பல பேர் இருக்கும் அல்லது காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கு ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் பேர் லீவ் ஆஃப் கோர்ட் என்றால் ஒரு 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 ஆக்ஷனை கோர்ட்டு பர்மிஷன் ஆனது ஒரு சேலை செய்வதற்கு கோர்ட்டு பர்மிஷன் தேவை என்பது லீவ் ஆஃப் கோர்ட் என்று பெயர் அடுத்த ப்ரீவியஸ் சூட் என்பது ஒரு முன்னதாகவே ஒரு வழக்கு தொடர்ந்து இருக்கும்போது அதுக்கு ப்ரீவியஸ் சூட் என்று பேர் சப்ஸ்கிரிப்ட் என்றும் போது அதே மேட்டருக்காக இன்னொரு வழக்கு தொடர்ந்தால் அதுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ட் சூட் என்று பெயர் அடுத்து ரெஸ் சப்ஜுடைஸ் என்றால் ஒரு தீர்ப்பு வராத வரை அதற்கு ரெஸ் சப்ஜுடைஸ் என்று பேர் அவ்வாறு இருக்கும்போது வேறு ஒரு வழக்கு தொடர முடியாது இதில் என்னென்ன ஆனால் இது இதில் முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் வழக்கு தொடரலாம் ஆனால் அது அதனை ட்ரெயில் நடக்காது விசாரணை நடக்காது என்ற தத்துவம் அடுத்ததாக ஃபாரின் கோர்ட்டில் இருக்க ஒரு சூட் பெண்டிங் இருந்தால் அதனை இந்தியாவில் நம் தொடர்ந்து வழக்கு நடத்தலாம் அடுத்ததாக இன்கரண்ட் பவர் ஆஃப் கோர்ட் கோர்ட் இருக்கு என்று 
ஸ்டே வழங்குவதற்கு அதற்கு தனிப்பட்ட அதிகாரம் உண்டு அதற்கு இங்கரன் பவர் ஆஃப் கோர்ட் என்று பெயர் அடுத்ததாக கன்சல்டேஷன் ஆஃப் சூட் என்றால் இரண்டு வழக்கு இருக்கும்போது அதனை ஒன்றாக இணைத்து கோர்ட்டு நடவடிக்கை எடுக்கும் ஏனெனில் இதில் கான்ஃப்ளிக்டிங் டிசிஷன் வரக்கூடாது என்ப என்ற என்பதில் கோர்ட்டு கவனத்தை செலுத்துகிறது அடுத்ததாக வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்பொழுது இடைக்கால தடை கொடுக்கலாம் தட் இஸ் இன்ட்ரீம் ஸ்டே கொடுக்கலாம் இன்ஜெக்ஷன் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ரிசீவர் செய்ய கோர்ட்டு ஆணையிடும் எனவே வித் திஸ் வி கன்க்ளூட் திஸ் வீடியோ